போதுங்க <laughs> தக்காளி வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் போட்டு அரைச்சிருக்கேன் நான் இப்போ வந்து இதுக்குள்ள வந்து கடுகுலாம் போடல இது கூட இந்த எராவையும் போட்டுலாம் தண்ணியே சேர்க்காதீங்க தாளிச்சிடலாம் <laughs> கீரை நல்லா வெந்துருச்சு தாளிச்சிடலாம் கீரையில என்ன போட்டேன்னா இது ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி போட்டிருக்கேங்க இந்த வீடியோ பசலக்கீரை தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு சீரகம் பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் போட்டிருக்கேன் பருப்பு போடலாம் இதை கிடைஞ்சிட்டு நம்ம கட்டியா தாளிக்க வேண்டியதுதான் கீரை நல்லா கிடைஞ்சாச்சு கீரை தாளிக்க என்ன வச்சு கடுகு போட்டிருக்கேன் கடுகு நல்லா பொரியட்டும் இதுல தக்காளி வெங்காயம் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் அரைச்சி தாளிச்சு அதுல எறாவு போட்டு அந்த அரைச்ச இதுலயே தண்ணியே சேர்க்கல அரைச்ச இதுலயே தக்காளி வெங்காயம் வேக எறா வேகிற மாதிரி இது பண்ணிருக்கேன் இது கொஞ்சம் சுண்ண ஒன்னு கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் மிளகாத்தூள் போடல காரத்துக்கு அரைக்கும் போது ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டேன் அவ்வளவுதான் இன்னும் கொஞ்சம் இது சுண்டட்டும் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு கண் மிளகாய் போட்டுடலாம் கீரைக்கு எப்பவுமே கடுகு காஞ்ச மிளகாய் இல்லைன்னா வடகம் போட்டு தாளிச்சிங்கனா தான் கீரை எவ்வளோ டேஸ்டாக இருந்தாலும் தாளிக்கிறதுல தான் நம்ம நல்லா சாப்பிட முடியும் அவ்வளோதாங்க இதை எடுத்து அவ்வளோதாங்க கீரை ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இடம் என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இது கூட மிளகத்தூள் நம்ம 
மிளகு தூள் போட்டு நல்லா சிந்தி விடுங்க கொஞ்சமா அந்த இடிச்ச வெறும் மிளகாத்தூள் கொஞ்சமா கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சம் தக்கமல்லி கொஞ்சம் கருவேப்பில இப்ப ஒண்ணுக்கு வந்து எல்லாத்த விட இறா தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால மீன் வாங்குறத விட அடிக்கடி இறா தான் அதிகமா வாங்கி செய்வோம் இறாவும் ரசமும் காம்பினேஷன் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் சரி நீ கீரை வாங்கிட்டு வந்தனால கீரை கடைஞ்சிட்டு இறா கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும் முட்டை ஆம்லேட் போட்டுடலாம் வெங்காயம் ரொம்ப பெருசு பெருசாக கட் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க லைட்டாக வதச்சிக்கணும் ரொம்ப வேண்டாம் கொஞ்சம் தனியா தூள் கொஞ்சம் மிளகு தூள் இதில் ரெண்டு முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் ரிட்டர்ன் பண்ணி போட்டுக்கலாம் சுட சாதம் கடைஞ்ச கீரை பசலக்கீரை தொக்கு வாங்க சாப்பிடலாம் பாய் ஐயோ எல்லாரும் எனக்கு கொஞ்சம் போடுறியான்ற மாதிரி இது பண்ணிட்டு இருந்தான் இன்னும் இவனுக்கு போடுறதுல அவனுக்கு கொஞ்சம் போட்டோம்னா வந்து குஷியா வாங்கிட்டு போனான் அது பேரு வந்து குட்டி கருப்பு கொஞ்சம் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இஞ்சி துருவி வச்சிருக்கேன் கருவேப்பில பச்சை மிளகா எல்லாரும் செய்யற மாதிரிதான் நானும் அதே மாதிரிதான் ஈஸியா உங்களுக்கு சிம்பிளா செய்ய போறேன் கொஞ்சமா உப்புமா ஏதாவது செய்யணும் கடலைப்பருப்பு தலைக்கு கடலைப்பருப்பை போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கடுகு போடுங்க கடுகு பொரியட்டும் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகா தீர்த்து போட்டு வச்சிருக்கேன் பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் இஞ்சி துருவி வச்சிருக்கேன் இஞ்சி போட்டுக்கலாம்
இன்னைக்கு மாவு அரைக்காம விட்டுட்டேன் அதனாலதான் சரி நாளைக்கு அரைச்சிக்கலாம் இன்னைக்கு உப்புமா செஞ்சிடலாம் என் பையன் இல்லை என் பையன் இல்லைன்னா தான் உப்புமா எல்லாம் செய்ய முடியும் இது நல்லா வதங்கணும் இது கூடயே தேவையான அளவு ரவையை சேர்த்துக்கலாம் இதையும் இது கூட நல்லா வதக்கலாம் வறுக்கலாம் இப்ப நீங்க நெய் பகல்ல செய்யறது இப்ப நைட்டுன்றதுனால ஆயில் ஊத்தி கடலை பிறப்பை போட்டு சிம்பிளா செய்யறேன் நீங்க பகல்லன்னா கொஞ்சம் நல்லா நெய் ஊத்தி முந்திரி எல்லாம் தளிச்சு செஞ்சீங்கன்னா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும் உங்களுக்கு டேஸ்ட் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கம்மியா போடுங்க உப்புமா உப்புமாவாயிர போது இந்த அடுப்புல தண்ணி கொதிக்க வச்சிருக்கேன் இப்படியே வறுத்துட்டு நீங்க கொதிக்கிற தண்ணி ஊத்தினீங்கன்னா சீக்கிரமே உங்களுக்கு வெந்துரும் ரொம்ப போட்டு வறுத்தீங்கன்னா உப்புமா க வெள்ளையா இருக்காது ஒரு மாதிரி கலர் மாறிடும் டேஸ்ட்டும் அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் வெள்ளையா செஞ்சாதான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் யாரெல்லாம் உப்புமாக்கு தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிடுவா சக்கரை தொட்டு வச்சு சாப்பிடுவா கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் சக்கரை தாங்க எங்க வீட்டுல அவங்களுக்கு தேங்காய் சட்னி அரைச்சாதான் பிடிக்கும் பையனுக்கு சுத்தம் உப்புமான்ற விஷயமே பிடிக்காது ஆனா வெளியே ஹோட்டலுக்கு போனா எங்கேயாவது போனா வச்சாங்கன்னா கம்முன்னு சாப்பிடுவான் வீட்டுல செஞ்சா மட்டும் உனக்கு இறங்காது என் நேரமும் பிரியாணி 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 தான் கொஞ்சம் நல்லா ஓரளவு வறுப்பட்டுருச்சு இந்த டைம்ல வந்து சுடுதண்ணி ஊத்தலாம் அடுப்ப சிம்புல வச்சிருக்கேன் இந்த தண்ணி பரப்பரம் தெளிக்கும் உங்களுக்கு தண்ணி தெரிக்காம இருக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க ரவைய வறுத்து தனியா எடுத்துட்டு வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு வெங்காயத்துல தண்ணி ஊத்தி கொதிச்ச உடனே நீங்க போட்டீங்கன்னா தண்ணி ரொம்ப இது மாதிரி தெரிக்காது கலந்து விட்டுட்டு அடுப்பு சிம்ல தான் இருக்கு மூடி வச்சிடலாம் அப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு தண்ணி வத்துனோன்னா தரும் அலசி நறுக்கி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருவேன் அதான் போட போறேன் கொஞ்சம் தேங்காய் கொஞ்சம் உடச்ச கடலை ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் இஞ்சி புளி வைக்கல நான் கொஞ்சமா உப்பு இதை போட்டு அரைச்சிட்டு எடுத்துடலாம் அரைச்சாச்சு தாளிச்சிடலாம் இப்போ உப்புமா என்னாச்சுன்னு பார்ப்போம் நல்லா தண்ணி வத்திருச்சு கிண்டி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க உப்புமா ரெடி அடுப்பை அணைச்சிடலாம் இப்போ சட்னியை தாளிச்சிட்டு உப்புமா தட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் இன்னும் இருக்கு சூடா உப்புமா ரெடி தேங்காய் சட்னி ரெடி வாங்க சாப்பிடலாம் யாருக்கெல்லாம் உப்புமா பிடிக்கும் வாங்க சாப்பிடலாம் பாய் இது அம்மி கொத்துறதுன்னு சொல்லுவாங்க நான் அம்மியே இடையில யூஸ் பண்ணுறது இல்லை பின்னாடி கிடந்தது சரி உங்க ரோட்ல போன ஒன்னா சரி அரைக்கிறோமா இல்லையோ இந்த இந்த இதெல்லாம் இப்போ எங்க அம்மா புலம்பிட்டே இருந்தாங்க எல்லாம் மாவு கூட அரைக்க மாட்டேங்கிறாங்கம்மா கடையில தான் வாங்குறாங்க எங்களுக்குலாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க
Like, share, 